Welcome back. In this particular video, we are going to solve a case study based question for unit 2 that is database query using SQL. और ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकता है हु आर लर्निंग इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस ऑफ क्लास 12 एक्चुअली व्हाट आई एम डूइंग इज वन केस वन वीडियो इसका मतलब ये है कि हम एक वीडियो सेशन में केवल एक केस को कंसीडर करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और इस तरह से डिफरेंट केस स्टडीज के लिए हम डिफरेंट वीडियो सेशंस रेडी करेंगे सो दिस इज पार्ट नंबर 1 और वी कैन से केस स्टडी नंबर 1 नमस्ते स्टूडेंट दिस इज संजय एंड वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल टेक टिप नाउ चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ-साथ समझते भी हैं बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू दैट प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर विजिटिंग फॉर द फर्स्ट टाइम या आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड इफ यू रियली लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर इट एज़ वेल तो चलिए अब डिस्कस करते हैं क्या है हमारा केस और इससे रिलेटेड क्या-क्या क्वेश्चंस हैं और इन्हें हम कैसे सॉल्व करेंगे now here it is saying that consider the club table given below yahan par ek table humne banaya hua hai jiska naam basically club hai and we can see that there are seven different fields like coach id coach name age sport date of appointment pay and gender aur unke kuch data humne feed kiye hue hain on the basis of this table the question is list name of all coaches with their date of appointment in descending order there are four options are given हमें इसमें से किसी एक सही ऑप्शन को सेलेक्ट करना है क्वेश्चन ये बोलता है कि हमें कोचेस के नेम को लिस्ट आउट करना है या डिस्प्ले करना है इट मींस अगर हम स्टार की बात करें तो स्टार का मतलब तो सारे फील्ड्स हो जाते हैं इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन से मैच नहीं होंगे बिकॉज़ वी हैव टू सेलेक्ट ओनली द नेम सो वी कैन से द कोच नेम वी हैव टू कंसीडर एंड एट द सेम टाइम इट इज सेइंग दैट with their date of appointment iska matlab jo dusri field hame consider karni hai that is my date of appointment so the select coach name and date of appointment from club is absolutely right and after that it is saying that the data should be displayed in descending order now we all know that to display data in particular order we use a clause which is known as what order by और जब हम ऑर्डर बाय देते हैं और उसके साथ किसी फील्ड को हम मेंशन कर देते हैं इसका मतलब वो उस फील्ड के बेसिस पे ही डेटा को आइदर असेंडिंग और डिसेंडिंग में डिस्प्ले करता है अगर हम यहां पे कुछ भी मेंशन नहीं करते हैं कोई भी कीवर्ड नहीं लेते हैं तो बाय डिफॉल्ट हमेशा हमारा डेटा असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होता है लेकिन यदि हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में डिस्प्ले करना हो जैसा कि आप इस क्वेश्चन में देख सकते हैं इसका मतलब हमें यहां पर एक कीवर्ड यूज करना पड़ता है विद ऑर्डर बाय क्लॉज दैट इज कॉल्ड योर डीईएससी तो इट मींस दैट यहां पर हमारा जो ऑप्शन नंबर बी है वेयर इट इज सेइंग दैट ऑर्डर बाय डेट ऑफ ऐप और यू कैन से डेट ऑफ अपॉइंटमेंट डीईएससी ये हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा एंड द सी जहां पे डीएससी होगा दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर so i hope aapko is question ka solution abhi mil gaya hoga let's move to the next question now here it is saying that display information about the coaches whose name is start with k or pay is at least 1500 or both iska matlab ye hai ki hame un sare coaches ki information display karni hai jinka naam ya to k se shuru hota ho ya jinki payment at least 1500 rupees ho ya dono hi conditions kisi coaches ke information mein fulfill hoti ho aap dekh sakte hain yahan par hum actually baat kar rahe hain multiple conditions ki और मल्टीपल कंडीशंस को जब भी हमें कंबाइन करना होता है किसी क्वेरी में तो उसके लिए हम दो ऑपरेटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं एक एंड या दूसरा हमारा होता है और यदि हमारे पास दो कंडीशंस हैं लाइक like c1 एंड c2 और इनके बीच में यदि हमने एंड को डाल दिया है तो इसका आंसर हमें तभी प्राप्त होगा जब इन दोनों कंडीशंस या ये दोनों कंडीशंस क्या होती हैं हमारी ट्रू होती है लेकिन यदि हम और ऑपरेटर का इस्तेमाल करें और देयर आर टू कंडीशंस से c1 एंड c2 तो इस सिचुएशन में आइदर C1 वन इज ट्रू और C2 टू इज ट्रू और बोथ आर ट्रू हमारा आंसर हमें मिल जाता है सो अकॉर्डिंग टू दिस सिनेरियो वी कैन से कि हमारे इस क्वेश्चन में जो कंडीशन है वो बिल्कुल मैच हो रही है हमारे और ऑपरेटर के साथ में इसका मतलब ये है कि इन चार ऑप्शंस में जो भी एंड वाला हमने ऑपरेटर इस्तेमाल किया हुआ है दे विल नॉट बी करेक्ट आंसर इसका मतलब अब हमारे पास दो ऑप्शंस बचते हैं like you can see select star from club where coach name like k percent or pay is greater than equal to 1500 or dusre mein jo difference hai that is pay is greater than 1500 yahan pe ye clearly bol raha hai ki pay is at least 1500 rupees iska matlab 1500 rupaye ya usse zyada hona chahiye iska matlab seedhi seedhi baat hai ki agar main keval greater than lunga aur kisi ki salary agar 1500 hogi 
तो ऑब्वियसली मेरा आंसर क्या हो जाएगा फॉल्स हो जाएगा सो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन यहां पर एक चीज और मैं मेंशन करना चाहूंगा कि ये जो कैरेक्टर हमने यहां पे इस्तेमाल किया है इन जनरल वी कॉल इट यू नो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर और कई बार हम इसे स्ट्रिंग ऑपरेटर के नाम से भी जानते हैं ज्यादातर हम इसे लाइक like ऑपरेटर के साथ यूज करते हैं और इसका मतलब होता है एनी स्ट्रिंग ऑफ एनी लेंथ एक और हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड अंडर स्कोर विच इज बेसिकली अ सिंगल कैरेक्टर और एनी सिंगल कैरेक्टर सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी समझ में आ रहा होगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नाउ हियर इट इज आस्किंग दैट राइट ए क्वेरी टू डिस्प्ले रिपोर्ट शोइंग कोच नेम पे एज एंड बोनस दैट शुड बी फिफ्टीन परसेंट ऑफ पे फॉर ऑल दी कोचेस मीन्स हमें यहाँ पे क्वेरी लिखनी है जहाँ पे हमें ऑब्वियसली कोच नेम पे और एज तो डिस्प्ले करना ही करना है इसके साथ हमें कैलकुलेटेड फील्ड जनरेट करनी है और वो होगी बोनस के नाम से और बोनस जो कैलकुलेट होगा वो हमारी जो पेमेंट है उसका 15 परसेंट होना चाहिए एंड इट इज क्लियरली सेइंग दैट फॉर ऑल द कोचेस मीन्स देर इज नो कंडीशन सो ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट हम सबसे पहले तो यहाँ पे लेंगे सेलेक्ट स्टेटमेंट इसके बाद में हम जितनी भी फील्ड्स इसने मेंशन की हैं लाइक योर कोच नेम लाइक योर पे एंड ऑब्वियसली माई एज ये तो हम ले ही लेंगे इसके बाद हमें कैलकुलेट करना है 15 परसेंट ऑफ पे तो आई कैन सिंपली राइट फिफ पे इन टू आइर यू कैन टेक 15 अपॉन 100 और वी कैन सिंपली राइट 0.15 वन फाइव पे ये भी आप लिख सकते हैं एंड बिकॉज इट इज सेइंग द नाम जो होना चाहिए इट शुड बी बोनस सो वी कैन सिंपली से एज बोनस एंड देन वी कैन सिंपली राइट फ्रॉम माई टेबल नेम दैट इज ऑब्वियसली माई क्लब एंड देन पुट दिस सेमी कॉलन सो दिस इज हाउ वी कैन राइट क्वेरी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ नाउ हियर इट इज सेइंग दैट स्टेट द कमांड टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम द टेबल इट इज सेइंग दैट डिलीट ऑल द रिकॉर्ड्स देर आर फोर ऑप्शन गिवन डिलीट फ्रॉम क्लब डिलीट ऑल फ्रॉम क्लब ट्रन कैट फ्रॉम क्लब एंड ट्रन कैट ऑल फ्रॉम क्लब नाउ वी ऑल नो दैट कि जब भी हमें किसी भी टेबल से डेटा को डिलीट करना होता है तो उसके लिए हम दो क्लॉज यूज कर सकते हैं वन इज योर डिलीट एंड सेकेंड इज वॉट योर ट्रन कैट बट यू शुड नो द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज टू इज दैट वी कैन डिलीट स्पेसिफिक रिकॉर्ड्स यूजिंग दिस डिलीट ऑपरेटर बट जहां तक बात है ट्रन कैट की इट इज ऑनली यूज टू डिलीट ऑल द रिकॉर्ड हमें स्पेसिफिक रिकॉर्ड यदि डिलीट करना है उसके लिए हम ट्रन कैट को इस्तेमाल नहीं कर सकते लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम डिलीट का इस्तेमाल सारे रिकॉर्ड्स को ऑब्वियसली डिलीट करने के लिए यूज नहीं कर सकते यस वी कैन यूज इट फॉर डिलीटिंग ऑल रिकॉर्ड एज वेल बट द क्वेश्चन इज दैट कि जब हमें सारे रिकॉर्ड्स डिलीट करने हो यूजिंग डिलीट क्लॉज तो उसके लिए जो सेंटेक्स होता है दैट इज सिंपली डिलीट फ्रॉम क्लब हम कभी भी डिलीट ऑल नहीं लिखते हैं एंड सिमिलरली वी नेवर राइट ट्रन कैट ऑल ये भी हम नहीं लिखते हैं इसका मतलब बोथ आर रॉन्ग so the correct answer would be either one or you can say three so here it is saying that choose the correct option so we can say one and three both are true so you can delete all the records by writing either delete from club or you can say truncate from club so i hope is question ka answer bhi aapko samajh mein aa raha hoga let's move to the next question now here it is saying that write command to display the output as karan tarun anjali and soumya means we have to display coach name and it should be only karan tarun anjali and soumya now the question is what is the clue first of all let's see karan then see tarun then see anjani and then see what my soumya age is okay they are of karate then swimming then swimming and again this is my karate बट द प्रॉब्लम इज दैट कि अगर मैं ग्रुपिंग करूं कराटे की बेसिस पे तो वी कैन सी रवीना इज ऑल्सो देयर बट द प्रॉब्लम इज दैट फिर रवीना इसमें क्यों डिस्प्ले नहीं हो रहा है तब अगर हम कंसिडर करें दिस पेमेंट को इसकी पेमेंट टेन थाउजेंड है बट रवीना की जो पेमेंट है दैट इज एक्चुअली एट थाउजेंड एंड आफ्टर दैट वेन यू सी दिस तरुण इट इज फिफ्टीन थाउजेंड एंड अगेन स्विमिंग में सुमेरू जो है इसकी ऑब्वियसली पेमेंट सेवन फाइव जीरो जीरो है एंड अंजनी की अगेन 1300 है एंड सौम्या की अगेन 11000 है इसका मतलब यहाँ पे जो मिनिमम पेमेंट है दैट इज माई 10000 थाउजेंड मीन्स देर आर टू क्राइटेरिया हमें डिस्प्ले करना है कोच नेम जिनका स्पोर्ट्स का कैटेगरी आइदर कराटे होना चाहिए या स्विमिंग होना चाहिए 
एंड इसके अलावा जो उनकी पेमेंट है इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू टेन थाउजेंड रुपीज तो अब इसके लिए यदि हमें कमांड लिखना होगा ऑब्वियसली आई स्टार्ट विद दिस सेलेक्ट बिकॉज मुझे डिस्प्ले करना है सिर्फ कोच नेम को सो आई एम टेकिंग दिस सेलेक्ट कोच नेम देन आई राइट दिस फ्रॉम एंड द नेम ऑफ माई टेबल इज क्लब एंड द कंडीशन शुड बी वेयर यू कैन से द स्पोर्ट एंड बिकॉज वी आर यू नो कंपेयरिंग दिस टू विथ मल्टीपल स्ट्रिंग सो वी नो दैट उसके लिए हम यूज करते हैं इन ऑपरेटर का और इस इन के अंदर जाके हम लिख देंगे कराटे एंड द सेकेंड वुड बी माई स्विमिंग एंड आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एंड की वर्ड को यूज करूंगा एज वी नो कि हमें मल्टीपल कंडीशन कंबाइन करना है एंड एंड के साथ में मैं यहाँ पर लिखूंगा पे शुड बी आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू माई टेन थाउजेंड सो दिस इज हाउ वी कैन राइट क्वेरी फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन सो आई होप आपको इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी समझ में आ रहा होगा सो ओवरऑल दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व यू नो केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन सो आई होप आपको ये हेल्प करेगा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चंस को बनाने में ऑब्वियसली एसक्यूएल के कमांड्स को अंडरस्टैंड करने में तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे क्लोज करते हैं और ऑब्वियसली मिलते हैं नए वीडियो सेशन में ऑब्वियसली नए केस स्टडी के साथ में टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो